हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का मसाले के स्वाद में तो आज हम बनाएंगे चौलाई का साग तो उसके लिए हमने आधा के जी चौलाई ले लिया है उसे अच्छे से छाट लिया है यानी कि जो मोटी डंडल है उसे तोड़ लिया है तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से धो लिया है तीन चार पानी धोया है क्योंकि साग में धूल मिट्टी होती है तो धोना बहुत ज़रूरी होता है अच्छे से तो चलिए अब इस साग को काट लेते हैं इसे हम बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और फ़ायदों के बारे में तो क्या ही बताना दोस्तों फ़ायदों के बारे में तो आप सभी को पता है कि साग खाना कितना हेल्थ के लिए अच्छा होता है कभी भी आप बाज़ार से साग लाते हैं दोस्तों तो एकदम फ्रेश साग ही लाएं जैसे कि आपको आज दोपहर में बनानी है तो आज सुबह सुबह बहुत ही ताज़ी ताज़ी फ्रेश साग मिल जाती है मार्केट में तो सुबह में ही ला करके रख दें एक दिन पहले साग लाने से क्या होती है कि वो साग थोड़ा सा मुरझा जाता है और जब हम साग बनाते हैं तो वो साग उतना पानी नहीं छोड़ता है जितना में कि साग अच्छे से पक जाए और अगर हम फ्रेश साग लाते हैं ना तो उसमें हमें एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो साग और भी ज़्यादा स्वादिष्ट होता है आप मेरा विश्वास न कीजिए आप खुद से एक बार ये चीज़ ट्राई करके देख लीजिए तब आके मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा तो इधर मैंने एक कढ़ाई गरम कर लिया है उसमें डाला है थोड़ा सा सरसों का तेल इसमें बहुत ही कम तेल का यूज़ होता है और थोड़ा सा मेथी दाना डाली हूँ और दो सूखी लाल मिर्च डाली हूँ लाल मिर्च को मैं तोड़ करके भी डाल सकते हैं लेकिन बाद में जब हम साग को मैश करेंगे ना तभी भी वो लाल मिर्च टूट जाएगी अच्छे से अच्छे से तड़का चटक गया है तो अब साग डाल देंगे जो हमने काट करके रखा हुआ था साथ ही डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक और बस इतने ही चीज़ों से हम इस साग को देसी तरीके से बनाकर तैयार करेंगे और साग में बहुत ही अच्छे मात्रा में पानी होती है तो यहाँ आप देख सकते हैं साग डालते ही अपना पानी छोड़ने लगा है तो पहले उसे अच्छे से मिला लेंगे उसके बाद हम इसे ढक कर पकने देंगे ताकि साग जो है अच्छे से पानी छोड़े और उसी पानी से धीरे धीरे ये कुक हो जाए अच्छे से थोड़ी देर के बाद चलिए ढक्कन हटा कर के चेक कर लेते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं साग ने कितने अच्छे से पानी छोड़ा हुआ है तो अब इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे और फिर से इसे ढक्कन लगा कर के कुक होने के लिए छोड़ देंगे ये सारी प्रोसेस हमें लो फ्लेम पर ही करना है साग ने बहुत ही कम पानी छोड़ा हुआ है अगर हाई फ्लेम पर हम इसे कुक करने लग जाएंगे तो साग जल जाएगा और पकेगा नहीं अच्छे से जब हम ढक्कन लगा करके साग को कुक कर रहे होते हैं थोड़ी सी पानी में तो आप बीच बीच में ढक्कन हटा करके देख सकते हैं कि साग ने कितना पानी छोड़ा है कितना नहीं छोड़ा है अगर आपको लग रहा है कि साग ने पानी नहीं छोड़ा है अच्छे से इतने क्वांटिटी पानी में साग अच्छे से कुक नहीं हो सकती है तो आप अलग से थोड़ा पानी डाल सकते हैं तो यहाँ फिर से मैंने कुछ देर के बाद ढक्कन हटा करके चेक किया तो यहाँ आप देख सकते हैं साग में पानी अब बिल्कुल भी नहीं है और साग अच्छे से कुक हो गई है बिना पानी डाले ही मैंने इस साग को कुक किया है अगर आप भी ताज़ी ताज़ी फ्रेश साग लेकर आते हैं ना तो वो भी बिना पानी के कुक हो जाएगी अच्छे से अब बारी है साग को अच्छे से मैश करने की तो साग ठंडी हो जाने के बाद अच्छे से मैश नहीं होगी तो हमें इसे गरम गरम ही मैश करना है तो इस तरीके से हम गरम गरम कढ़ाई में ही इसी तरीके से छोलनी से ऐसे मसलते हुए हम इसे चिकना कर लेंगे बहुत ही आसानी से ये हो जाती है वैसे तो आप इसे चावल दाल रोटी सब्जी किसी के साथ भी खा सकते हैं पर बहुत से लोग इसे भात के साथ खाना पसंद करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है फ्रेंड्स हमने पहले भी चौलाई साग की रेसिपी आप सबके साथ शेयर किया है उसमें लहसुन प्याज टमाटर सब कुछ डाल के बनाई हूँ तो वो भी आप लोगों को बहुत पसंद आई है और पालक साग की भी रेसिपी शेयर किया है मैंने जो कि आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये रेसिपी भी पसंद आई होगी बिल्कुल देसी तरीके से बिल्कुल गाँव के तरीके से मैंने ये साग बना करके तैयार किया है और आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें इस तरीके से बनाएंगे साग तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी बिना पानी वाली साग तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है 
तो यहाँ आप देख सकते हैं साग को मैंने अच्छी तरीके से मैश कर लिया है अब ये खाने के लिए है बिल्कुल तैयार तो चलिए अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर खूब कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो इसी तरीके की मज़ेदार रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा इससे मैं जब भी वीडियोज़ अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगी तो चलिए मिलते हैं एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ